ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്വിമ്മിങ് ഇനങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് കോസ്റ്റിൽ അടിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി കെ കുറച്ച് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റേജ് ത്രീ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം ഇത്രയും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തൊരു ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മരണകാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളവിടുന്ന് ടിഷ്യൂ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഡി എൻ എ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് സ്പീഷീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സി എം എഫ് ആറി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് മരിച്ചതിനും വന്ന് അടിഞ്ഞതിനും ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വായുവൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയി ഇത് കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ദിശാ സമയം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ നമ്മുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഈ വിൻഡിൻ്റെ റിവേഴ്സിൽ മൺസൂൺ സർഫസ് കറൻസിൻ്റെയും വിൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ റിവേഴ്സിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ശക്തമായ കാറ്റും സർഫസ് കറൻസും ഈ കാലിക്കറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാം കുറച്ച് കടലിന് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് മരണപ്പെട്ട ഈ സസ്തനികൾ ഈ കാലിക്കറ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന് അടിഞ്ഞതിൻ്റെ റീസൺ ആ സമയത്തുണ്ടായ കാറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ സർഫസ് കറൻസിൻ്റെയും ദിശ അനുസരിച്ചാണെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബലീൻ വെയിൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആറ് വെയിലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ കടലുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ബലീൻ വേലുകളിൽ ബ്രൈറ്റ്സ് വെയിൽ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ബ്രൈറ്റ് തിമിങ്ങലങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് തിമിങ്ങലങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണവും ജനിതക പഠനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫിഷ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഹി വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് ദർ നോട്ട് ഫിഷസ് ദർ മാമൽസ് Uh, because of the obvious reason that uh, they give birth they feed their uh, calf by milk and also they have lungs so they are mammals aba idina oru pratheegatha ennanjal many of these in the evolution the mammals uh, came from the sea but here was the animal which went back to the sea adondana idina nammal marine mammal nu parannu kaarana it lives the entire life in the sea and doesn't come out of the sea it lives there it breeds there everything is in the sea so they have become huge because idin buoyancy undallo sea water la so that has made e world la e earth la ettum largest animal ever that have lived is a blue whale even the biggest uh, dinosaur during jurassic period what you have the uh, argentosaurus or the uh, brontosaurus group they don't measure to it as far as the weight is concerned they may come very close to the length but not the weight so that goes to show that uh, the massiveness of a whale uh, only an ocean creature can support such a not land animal namke nare ipotha land animal etta mel the elephants are that comparatively is very less to that of uh, blue whale ee whale la rendu group undu one baleen whales nu parayum one tooth whales are ഈ ബലീൻ വേലിലാണ് ഈ ബ്ലൂ വേലൊക്കെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് ബലീൻസ് ബലി ഐഡ്സിൽ ബലി സൈഡിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഷൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ അത് അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഷോളിന് എടുത്ത ശേഷം അത് വിൽ കം ബാക്ക് ടു നോർ സൈസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലീറ്റ് ബലീൻ വേലിന് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് ഒരു കോമൺ ഇതാണ് ഇതിന് നമ്പറൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കാരണം നമ്പേഴ്സ് ആ പിന്നെ ടൂത്ത് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പേം വെയിൽസ് ഒക്കെ പല്ലുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂടിയ സാധനമാണ് ആക്ച്വലി ഹൺസ് പല്ലുണ്ടതിന് ഈ സ്പേം വെയിൽസ് ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ വെയിൽസിന് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ സ്റ്റേണം ബോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ബലീൻ വെയിൽസ് ആൻഡ് വെൻ എവർ ദി ആർ ബീച്ച്ഡ് ആക്ച്വലി ദ get killed because of their own weight they crush their lungs and they kill themselves anganeyana ee beaching il or animal ne rakshapadthan valare difficult aanu karena adu it weighs uh, so much tons uh, it is not easy to unless pinna ee adhigam beach ne whales 
ചത്ത് അടിയന്താണ് ഞാനിവിടെ അധികം കണ്ടത് മൂന്നാലിനാണ് കണ്ടത് അധികം ചത്ത് അടിഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയിങ് ഇൻ ദ സി ആൻഡ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ടു ദ ബീച്ചസ് കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ മലബാർ റീജിയനിൽ അപ്പുല്ലിങ് അതായത് ഒരു പ്ലാങ്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ആ സമയത്ത് ഈ ചാകര പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതായത് ചാള അയില പോലെയുള്ള ഷോളിംഗ് ഫിഷുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന മീനുകളുടെ ഒരു ഒരു അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ മേഖലയിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്രൈഡ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേലുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാങ്ക്ഡൗൺ സൂപ്പ് പ്ലാങ്ക് അത് ഫിൽട്ടർ ഫീഡേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് പല്ലല്ല ഉള്ളത് അവർക്ക് വലിയ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ആ വലിയ പ്ലേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഫിൽട്ടർ ഫീഡിംഗ് ആണ് ഈ മീനുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെയിൻലി ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാള അയില ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഷോളിംഗ് ഫിഷുകളെയാണ് ഈ ഇത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സമയത്ത് കാലിക്കറ്റ് പോസ്റ്റിൽ നല്ല സാടേന്റെയും ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫീഡ് ആ സമയത്ത് നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ഈ സംഭവങ്ങളെ ഭക്ഷ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ തിരിങ്ങില ഈ ബ്രൈറ്റ് സ്വയിൽ അകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാലിക്കറ്റ് റീജിയനിൽ മലബാർ ഈ മേഖലയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ മല മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുമുള്ള വെസൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ തിമേനകളെല്ലാം തന്നെ മാമൽസ് എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇടവേളകളിലായിട്ട് അവർക്ക് സർഫസ് ചെയ്യേണ്ടി അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ്ങിനായാലും അവർ മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ വലിയ ബോട്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഇടി പ്രൊപ്പുലർ ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെസൽ ഹിറ്റ് അതൊക്കെ ഇവരുടെ മരണത്തിലേക്ക് ഇടയാക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേല രണ്ടിനും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മീറ്ററിനടുത്ത് നീളമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഫീമെയിലായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേത് നമ്മൾ ഡി എൻ എ സ്റ്റഡീസ് വെച്ച് മാർക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുതുകിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വാലിൻ്റെ വാക്സൈഡിലേക്ക് നല്ല ഒരു മുറിവ് കാണപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഇവർ സർഫസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വെസലുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെസലിൻ്റെ പ്രൊപ്പുലറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിറ്റായിരിക്കാം മരണകാരണമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വെയിൽസിന് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ബോഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡീകമ്പോസ് ആയിട്ട് ഫുള്ളി ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റേജ് ത്രീ ഡീകമ്പോസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി അങ്ങനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും വളരെ വലിയ മുറിവുകളൊന്നും രണ്ടാമത്തെ വെയിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വൺ ഈസ് ഓൾഡ് ഏജ് പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോണാർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മിലിറ്ററി സോണാർസ് എൽ എഫ് എ സോണാർസ് അപ്പം ഇത് ഈ അനിമൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി സൗണ്ട് വേവ് വെച്ചിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സംതിങ് ലൈക്ക് അവർ ബാറ്റ്സിന് മാതിരി ഇത് സോണാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലോ സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കക്കോഫണി ഓഫ് സൗണ്ട് Uh, in this sea because there are so many boats so many ships everybody sound is so much aba adinor confusion now pinne ee submarines ubayikina sonar waves are very strong idokka adine baadikkundo pinne whenever a whale comes very close to the shore for feeding this problem happens because it may not be able to detect the uh, shore because shore lines are very slope and they may not get the written waves mattoru reason aayittu nengalukku thonnathu ee wheels njan nerthe parannathu pole ee food ne target cheythu akatheku coastal lake keri verigey appo avade undavunna mud flats gal alle samathinadilulla ee pathalangal le tatti avaru ninnu pogey pin avare body le mardam valare koodala agresham 10 ton nakku baaram varum ivarku appo ivarude ee body le muscle weight avare internal organs lekku ingane അമർന്ന് അവരുടെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസ് റബ്സർ ആവുകയും പിന്നെ ഒരു രക്ഷപ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതായത് ഫുഡിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് കറിയിലേക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് ബീച്ചിന്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാത്ത ഒരു അപ്പുറത്തെ ദൂരത്തേക്ക് വന്ന് സ്ട്രാൻഡ് ആയി പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനാവാതെ മരണപ്പെട്ടുണ്ടാവാമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിൽ മേഘാവരത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് ബ്രൈറ്റ് സ്തിമിംഗിലം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് കരക്കടിഞ്ഞിരുന്നു പത്ത് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് മീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് ടൺ ഭാരവുമുള്ള ഈ തിമിംഗലത്തിന്റെ മരണകാരണം ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതാണ് എന്നായിരുന്നു വിശാഖപട്ടണം സൂവിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഏകദേശം ഈ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ബ്രൈറ്റ് വേലി സീമപ്പാറയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഈ ബ്രൈറ്റ് തിമിങ്ങനങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ അബൻഡൻസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇതൊരു ഇനീഷ്യൽ സർവേയാണ് അത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യൻ കടലുകൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തഡോളജി വെച്ചിട്ട് സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വരും കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ പുറത്തു വിടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്പേഴ്സാണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷത്തെ പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കടൽ തീരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാൻഡിങ് ഡെഡ് സ്ട്രാൻഡിങ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വെയിൽ ഈ ബ്രൈറ്റ്സ് വെയിൽ തന്നെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഈ വേലിങ് വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയായിരുന്നു വേലിങ് വില്ലേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ മോഡേൺ ഈ വെയിൽസിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വന്നപ്പം ഇതൊക്കെ പോയതാണ് ഈ ബലീൻ തന്നെ ബിഫോർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ദിറ്റ് വാസ് ഓൺലി സോഴ്സ് അവൈലബിൾ ഈ പണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഈ കോഴ്സെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് വെച്ചായിരുന്നു ബലീൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സോ വേൽ വാസ് എവറി പാർട്സ് വാസ് യൂസ്ഡ് മീറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ദ ബോൺസ് വെർ യൂസ്ഡ് ദി ലിവർ എവറി തിങ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബട്ട് finally we found alternates for all and whaling is very very restricted except from few countries all of banned actually e whale the size parayanengile compared to as i said is the largest animal ever to roam on the face of earth even the biggest dinosaurs the brontosaurus come very close to it but uh, the size and enormity is so much that uh, none come close to it it's almost 40 times the uh, size of a modern day elephant so that's because uh, marine environment can support uh, buoyancy of such a huge animal the heart is so big the lungs everything is so big that uh, actually many people say that the biggest uh, what you see in national geographic uh, lion hunting a what do you call our uh, cape buffalo uh, that's a, one of the massive hunting but the actual hunting the biggest hunting in this planet is nobody has seen it that is between a whale and a giant squid it happens very deep in the sea nobody has recorded it so ocean there are a lot of mysteries so uh, some of the biggest uh, interaction between prey and predator is not recorded yeah, nobody has seen it but we only know that by the the sperm whale stomach by seeing the beaks of this giant squid that it has eaten it and that creates some irritation to the stomach and that is what produces the ambergris kadal chardi nokku parayundallo basically it is the sperm whale that produces not the baleen whales so these are the uh, enormity of oceans that can produce uh, in the course of evolution of uh, life such huge mighty creatures so it is a mystery